Lass uns anfangen. Wir stehen heute im letzten Sonntag des Monats. We are starting and today we are standing in the last month of this uh, or last Sunday of this month. Und wir nehmen uns immer die Zeit ein zwei drei Dinge über Kollekte zu sagen. And we usually take time to say one or two or three things about uh, tithing, tithing and offering. In dieser Gemeinde wir sind gebende Christen. So in this uh, church we are giving Christians. Und auch die Geschwister die mit uns online Gottesdienst feiern wir alle geben irgendwie so wie wir können. And even the brethren following us online they give one or the other things. Es, ist, es liegt uns aber im Herzen, dass wir das, was wir tun, dass wir das gut tun. But we have a heart that what we do, we do it well. Dass wir auch das Ergebnis erleben, so wie die Bibel das gesagt hat. So that we see the result that the Bible has talked about. So, für die nächsten Minuten wollen wir schnell, um, bitte Sprüche Kapitel 3, Vers 9 aufschlagen. So, for the next 10 minutes we want to look into this. Topic and we want to go to Proverbs chapter 3 verse 9. Eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle. It's a very well known Bible passage. Sprüche 9, so Sprüche Kapitel 3, Vers 9 und Vers 10. Proverbs chapter 3, verse 9 and verse 10. Ich lese vor. Ehre dem Herrn mit deinem Besitz und mit den Esslingen all deines Einkommen, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss fühlen und deine Kältern von most überlaufen. Honor the Lord with thy substance and with the fr first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Diese Bibelstelle stimmt hundertprozentig. So this Bible passage is true and hundred percent. So, wir dürfen Vers 10 erleben. So we are allowed to experience verse 10. Das Konsequenz des Gebens. The consequences of giving. Und das ist, was wir in dieser Gemeinde wünschen für jeden Einzelnen unter uns. And that's what we wish to everyone in this church. Dass jeder, der Gibt, that everyone who gives dass die von dem Himmel zurückbekommen. will receive back from heaven. Das hat, das hat Gott gesagt. This is what God has said. Und es steht mir und es steht dir zu. And it's uh, appointed to you and to me. Hm. Wie können wir das erleben? So how can we experience it? Wie wir sagen, wir sollen, mit, wir sollen unsere Geben mit unserem Geben Gott ehren. So the Bible says, with our giving we shall honor God. Das heißt, wir sollen Gott mit Geben ehren. So meaning we shall honor God with our giving. Nicht nur Kollekte geben, not only giving our offering, sondern ihm dadurch ehren. But also honoring him by so nun, giving. Hier sind zwei Dinge, die wir gesehen haben. So here we see two things. Unser Besitz und den Esslingen unseres Einkommens. So the, our substance, that it's our substance and the first fruit of all our increase. Um, das heißt, die Esslinge, Esslinge unserer Einkommen sind nicht unser Besitz. So meaning, the first fruit of our income is not, is not part of our substance. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. But that's not what we want to talk about today. Aber wir geben aus dem, was wir haben. But from what we have, we give. Ich kann nicht geben, was ich nicht besitze. So I can't give what I do not have. So, bei dem Opfer, lass uns, lass uns Malachi 3 betrachten. So let's consider Malachi chapter 3. Malachi Kapitel 3. Malachi chapter 3. Malachi is das letzte Buch im Alten Testament. So Malachi is the last book of the Old Testament. Malachi 3. Lass mich sehen. Vers 8. Malachi 3, Vers 8. So Malachi chapter 3, verse 8. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin? Haben wir dich beraubt in den Zehnten und in den Abgaben? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offerings. Wir wollen uns nicht über Berauben sprechen. So we don't want, we don't want to talk about robbing. Aber ich sehe etwa in den Zehnten und in den Opfern. But we see it was, uh, God was robbed in the tithes and in the offerings. Es ist plural, Zehnten. So it's a plural form. It's a, yeah, it's plural. So es gibt verschiedene Arten von Tinten. So we, uh, we're talking about tithes. So there are diverse kinds of tithes. Aber auch Opfergaben. But also offerings. Es gibt verschiedene Arten von Opfergaben. There's there are diverse kinds of uh, offerings. Wir wollen zwei davon nehmen heute. And today we want to take two of it. Aber ich nenne ein paar, zwei oder drei, die wir beim Opfer sehen. So I'm counting two or three uh, regarding offerings. Es gibt, es gibt, es gibt Gelobnisopfer. So there is um, 
Gelöbnis, promise. Gelöbnis ist Vow. A vow, a vow. So, ja. es gibt ein Opfer, die man aus Gelöbnis gibt. So, there is an offering that you give out of a vow. A vow. Es gibt Anbetungsopfer. So, there is a sacrifice of, nee, or worship, there worship. is a worship um, offering. Und heute reden wir über Danksagungsopfer. And today we are talking about Thanksgiving offering. Und es gibt Freudensopfer. And there is an offering of joy. Und, und es gibt projektbezogenen Opfer. And there are project regarded, a project concerned offerings. So wenn du dein Opfer gibst, so when you give your offering, es ist gut, dass du weißt, wofür du gibst. It's good for you to know why you give. Es ist wichtig. It's important. Welche Opfer gebe ich heute? What kind of offering am I giving today? Ist das ein Bundsopfer? Is that a covenant offering? Ist das ein Danksagungsopfer? Is it a Thanksgiving offering? Oder ist das, ist das ein projektbezogenes Opfer? Or is it a, an offering regarding or connected to a um, project? Es ist wichtig. It's important. Das, das hilft uns, den Himmel zu zeigen, dass wir wissen, was wir machen. It helps us to show heaven that we know what we do. Opfergabe ist ein sehr, sehr wichtig, wichtiges Teil im Leben eines Christen. So offering is a very important part in the life of a Christian. Dadurch kann man viele, sich viele Türen öffnen. And by that you can open up a lot of doors. Und heute wollen wir uns entscheiden. And today we want to decide, dass unsere Opfer als Danksagungsopfer kommen. That our offering come as a Thanksgiving wenn, uh, offering. Wenn du Danksagungsopfer gibst, so when you give a Thanksgiving offering, dann dankst du Gott für eine bestimmte Sache. Then you thank God for a certain thing. So wenn Himmel deine Herzen kontrolliert, so when heaven uh, checks your heart, und fragt wofür dankt der Gott? Checking on what you actually thank God for. Und wenn man keinen Grund findet, and if there is no reason to be found, dann gibt es kein Danke. Then there is no thanking. Wenn du zu mir jetzt kommst, sag, Pastor Pascal, vielen Dank. So if you now come to me saying, oh, uh, uh, Pastor Pascal, thanks a lot. Ja, ich will wissen, wofür. I would like to know what uh, you thank me for. Du sag, oh, weil du heute so schön aussiehst. Uh, because you're looking so handsome today. Aber das, hat jemand gelacht? Ich habe den Mund nicht gesehen. So no one so smiles and see you. Ein, mouth. Man muss einen Grund haben. So there needs to be a reason. So, da wir auch ein Projekt in der Gemeinde haben. So as we have a project in this church. Wir wollen auch Leute ermutigen. We also want to encourage people. Wer hat? Who has? Auch uns dabei zu unterstützen. Even to support us in it. Wir haben das gezeigt, als wir die Beleuchtung gekauft haben, haben wir reichlich gegeben. So we show that when we bought this uh, light instructions, we we spend a lot. Jetzt wollen wir unser neues Keyboard kaufen. And I want to buy a new keyboard. Und das kostet 3000 Euro. It costs 3000 Euro. Und bei projektbezogenen Opfer. So um, if we talk about a project regarding uh, offering. Man gibt für eine bestimmte Sache. You give uh, for a certain thing. Und das das ist meine Meinung. And that's my opinion. Wenn ich für Keyboard gebe. If I give for a keyboard. Immer wenn das Keyboard gespielt wird. So any time this keyboard is played. Ist das Keyboard rede von mir. So this keyboard is now talking about me. Und da die Sprache, die im Himmel kommt, ist nicht mit Syllabel. Syllables. Ist das auf Deutsch? Syllables. Silben. Da die, da was im Himmel kommt, ist nicht Silben. <lacht> Okay, so what goes to heaven is not a syllabus. Es ist nicht menschliche Sprache. It's not a human language. Nicht, nicht das, was wir hier hören. It's not what we hear. Es ist himmlisches Signal. It's a, it's a divine signal. So, ma, das klingen, kannst du ein Keyboard drücken, presse Keyboard. Aha. Wenn, immer wenn das Ding kommt, so in this time you hear this sound, Himmel hört meine Stimme. Heaven hears my voice. Warum? Why? Ich habe dazu investiert. Because I invested in it. Im Glauben. In faith. Das denke ich. So that's how I think. Darum, wenn ich es vergebe. So that's why Und I give. So, heute werden wir unser Kollekte zu geben. So today we're going to give our offering and tithes like this. Heute ist Danksagungsopfer. Today is a Thanksgiving offering. Und wenn du Überfluss hast, so if you have abundance, du hast viel. You have a lot. Und du wirst unbedingt noch für ähm, Keyboard geben. And by all means, you want to donate for the keyboard. Es muss nicht heute sein. It doesn't need to be today. Es kann nächster Sonntag sein. It can be next Sunday. Wir freuen uns. We are so glad about wenn it. Wenn du aber für Keyboard gibst, but if you give for the keyboard, musst du schreiben ausdrücklich Opfer, Gabe für Keyboard. Then you need to write on the envelope, it is for the keyboard. Aber heute werden wir jeden ermutigen. But today we want to encourage everyone. Was auch mal du geben willst. So whatever you want to give. Neben deinem Tinten. Uh, besides your tithes, Bitte, er soll Danksagungsopfer sein. Please, it shall be a Thanksgiving offering. Werde, werde weiß, wissen, warum. And later we will know why. Vater im Namen Jesus. So Father in Jesus name. Du hast das Geben ins Leben gerufen. You have introduced or implemented giving in life. Vater, wir wollen gut machen. And Father, we want to do it well. 
Vater, wenn wir geben, so Father, when we give, lass uns das gut machen. Let us do it well. Und wir danken dir dafür. And we thank you for it. Im Namen Jesus. In Jesus name. Amen. 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 Halleluja. So, wir beginnen. Lukas Kapitel 17, bitte. Luke chapter 17. Wir wollen eine kleine Bibelstelle zusammen betrachten. We want to consider a small Bible passage together. Dann wollen wir entsprechend reagieren. And then we want to react accordingly. Das schaffen wir in 15 Minuten. We can do that within 15 minutes. Oder 30 Minuten. Or 30 minutes. Oder eine Stunde. Or an hour. Halleluja. Lukas Kapitel 17 ab Vers 12. So Luke chapter 17 reading from verse 12. Ich lese vor. Und bei seiner seine Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von ferner stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Eine aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf, den, auf sein Angesicht zu Jesus Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden, wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. And it came to pass, as he went to, sorry, verse 12, and as he entered into a certain village, there met there met him ten men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, shew yourself unto the priest. And it came to pass as that as they went and they were cleansed. They were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? But where are the nine? They are not found that, re they are not found that returned to give glory to God, save the stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, and thy faith has made thee whole. Amen. In dieser Geschichte sehen wir einen Menschen, der das bekommen hat, was er sich gewünscht hat. So in the story we see a person who received what he wished for. Er hat ein Zeugnis. He has a testimony. Er hat Wunder vom, von dem Herrn erlebt. And he experienced a miracle from the Lord. Und es ist biblisch für uns auch solche Erwartungen zu haben. And it's biblically for us too to have such expectations. Himmel sagt, es ist gut, wenn wir von dem Herrn Wunder erwarten. So heaven says it's good that when we experience um, miracles from the Lord. Sogar wer keinen Wunder erwartet, Himmel wird fragen, so was even, bist du? Even if you do not expect um, a miracle, heaven will ask, what kind of person are you? Weil auf dieser Erde brauchen wir Wunder. Because on this earth we need miracles. Ohne Gottes Hand werden wir in die Vollkommenheit niemals kommen können. So because without the hand of the Lord we will never enter into fulfillment. Im Glauben. In faith. In der Gesundheit. In health. In materiellen Dingen. In material things. Und Gott will, dass wir alles haben zum Genießen. And God wants us to have everything to enjoy. Aber dieser Mann, ihr Geschichte fängt damit an, dass er das nicht hatte, was er gerne brauchte. So the story of this man started that he did not have what he wanted to have. Er war aussätzig. He was uh, a leper. Und das heißt, so it means, er hat ein paar Teile von seinem Körper verloren. He even lost some parts of his body. Das heißt auch, and it means too, dass er Flecken unendlich an seinem Haut hatte. That he had spots and wrinkles all over his 
uh, body and face. Und, da, und das heißt auch, and that means too, er durfte nicht in der, in die Sta, in der Stadt wohnen. He was not permitted to live in the city. So er musste ganz draußen bleiben. So he had to stay outside. Er konnte, durfte nicht arbeiten. He was not permitted to work. Er musste nur beten. He only had to beg. Und das ist, wenn Leute was für ihn haben. And even if people had something left over for him, er kann seine Berufung nicht ausüben, he cannot work in his purpose, wovon er im Leben lang geträumt hat. He dreamt of a whole lifetime. Er kann in seine Berufung nicht hineinkommen, he can't get into his purpose, was Himmel für ihn bestimmt hat. That heaven has, um, designed for him. Und da er ein Mann war, And as he was a man, er konnte nicht heiraten. He wasn't, um, able to marry. Und weil er nicht geheiratet, weil er nicht heiraten konnte, And because he could not marry, wird er kein Kind bekommen. He will not have children. Und da er kein Kind bekommen würde, And as he has no children, wenn er mal endlich mal stirbt auf der Straße, so when, for him to, uh, when he dies in the street finally, ist es vorbei mit ihm. It's over with him. Kann er nicht kommen. No one can come close to him. Keine Nachkommen. Uh, okay, and he has no um, uh, um, descendants. descendants. Über ihn wird ein Ende geben. And there is an end about his story. Er wird keinen Einfluss hinterlassen in der Gesellschaft. He will leave no uh, impact in society. Und so ein Leben wollen wir nicht haben. And such kind of life we do not want to have. So eines Tages lief Jesus vorbei. So one day Jesus passed by. Und mit seinen Kumpeln, sie haben Jesus erkannt. And with his buddies, they recognized Jesus. Sie haben von Jesus gehört. They heard of Jesus. Dass er Wunder tut. That he does miracles. Und falls du das nicht weißt, And just in case you don't know, ich will dir heute sagen, I want to tell you today, Jesus tut Wunder. Jesus does miracles. Es macht ihm Spaß, Wunder zu tun. He enjoys doing miracles. Aber Probleme sind Satans Arbeit. But the problem, are, say, or problem is Satan's work. Und es macht ihm Spaß, Satans Arbeit kaputt zu machen. So, but he enjoys in destroying the work of Satan. So sie riefen zu Jesus. So they called unto Jesus. Mit lauter Stimme. With a loud voice. Er, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Sie haben auf Englisch sehr viel gesagt. Ähm, um, Jesus, Meister, er bereitet dich über uns. Und er said, Jesus, uh, Master, have mercy on us. Dieser Mann hat eine Strategie angewendet. So this man applied a strategy. Sie haben ihn Jesus genannt. They called him Jesus. Unsere Helfer. They called him Master. Unsere Jesus, unsere Helfer. Uh, okay, Jesus, our helper. Unsere Erretter. Our Redeemer, der uns heilen kann, who can heal us, der Gutes tun kann in unserem Leben, who can do good things in our lives, der die Kraft hat, unser Leben zu verändern, who has the power to change our lives. Und es ist gut, wenn wir so zu Jesus kommen. And it's good when we come to Jesus like Bitte. this. Jesus ist nicht nur ein Prophet. So, but please, Jesus is not just a prophet. Er hat den Auftrag, unser Leben gut zu machen. He has the, the mandate to make our lives wonderful. Kaputte Situationen. Um zu drehen. And to, to redesign uh, spoiled situations. Sie haben ihn auch Meister genannt. They also called him Master. Das heißt, er war nicht nur der Erretter. Meaning that he wasn't only the Savior. Aber er war jemand, den sie sich unterordnen können. But this, he was somebody they could subdue themselves unto. Das zweite Stufe, eine andere Stufe im Leben als Christ. So that's an, a next, another level in the life of a Christian. Wo Jesus nicht nur unser Erretter ist. Where Jesus not only our Savior. Aber der unser Meister geworden ist. But who has become our Master. Der das Sagen über unser Leben hat. Who has the last word over our lives. Und Himmel liebt es. And heaven loves it. Unser Leben zu kontrollieren. To control our lives. Es macht Himmel Spaß. Heaven enjoys it. Himmel wird dich nicht zwingen. So heaven will not force you. Aber sobald du Himmel erlaubst, dein Leben zu kontrollieren. But as soon as you allow heaven to control your life. Er wird dein Leben kontrollieren. He will control your life. Und er, und er wird dich dort bringen, wo du sein sollst. And bringing you to where you're supposed to be. So Jesus hat gesehen. So Jesus Jesus saw. Jesus hat gesehen. So Jesus saw. Er hat nicht nur gehört. He didn't only hear. Weil es gibt Unterschied zwischen Hören und Sehen. Because there's a difference between hearing and seeing. Als Job krank wurde. So when Job was sick. Seine Freunde haben davon gehört. His friends heard of it. Dass er krank war. That he fell ill. Und als sie gekommen sind zu ihm. And when they came to him. Und sie haben ihn gesehen. And they saw him. Die Bibel sagt, sie saßen bei ihm sieben Tage lang und könnten nicht reden. The Bible says they sat with him for seven days unable to speak. Es gab kein Wort. There was no word. So Jesus sieht dein Problem. So Jesus sees your problem. Dein Ma Pastor mag dein Problem nicht sehen können. Your pastor might not be able to see a problem. Auch die verborgene Problem, wovon du niemandem erzählen kannst. Even the hidden problem you will not tell anyone about. Weil du dich davon stemmst. Because you're ashamed of it. Jesus sieht es. So Jesus still sees Hast it. Hast du zu ihm gerufen? Did you cry unto him? Hast du zu ihm geschrien? Did you cry out unto him? Hast du um Hilfe gebeten? Did you ask for help? Er sieht dich. He sees you. Ich will, dass du das weißt. I want you to know that. Er weiß, dass das nicht gut ist in deinem Leben. He knows that this thing is not good in your life. Es ist ihm auch nicht 
nicht gleichgültig. And it's not that he doesn't care about so Jesus it. hat etwas Wunderbares gemacht. So Jesus did something wonderful. Statt die Leute zu berühren, Instead of touching the people, er sagte, geh und zeige euch den Priester. He said, go and show yourself to the priest. Das klingt nicht normal. It doesn't sound normal. Ich hätte erwartet, dass Jesus Hände auflegt. I would have expected Jesus to lay on hands. Oder zu sagen, im Namen Jesus, verschwinde der Aussatz. Uh, uh, I could have expected Jesus to say, okay, in the name of Jesus, you are leprosy, disappear. Er sagt, geh und zeige euch den Priester. But he says instead, go and show yourself to the priest. Und sie in ihrer Dummheit haben Gehorcht. And they in their stupidity obeyed and, and left. Das heißt, die Reise zur Manifestation Gottes Kraft hat mit sich gehorsam. So meaning, meaning um, that uh, the journey of uh, obey or, or following the Lord carries obedience in itself. Ja. Yeah. Gott wird etwas von dir verlangen. So God is going to expect something of you. Wenn du weißt, dass das von Gott ist. And if you know that this is of God. Mag was Gott sagt. Then do what God tells you to do. Du weißt nicht, wie Gott die Heilung bringen wird. You don't know how God is going to bring the healing. Du weißt nicht, wie Gott die Veränderung bringen wird. And you don't know how God is going to bring the change. Gott hat Milliarden Wege, deine Situation zu verändern. So God has billions of ways to change your situation. Wir werden das nicht bestimmen. We will not determine it. Aber weil er unser Meister ist. But because he is our master. Weil er der Meister dieser jungen Leute war. Because he was the master of these young people. Sie haben getan, was Meister sagt. They did what the master said. Man kann seinen Meister nicht uh, uh, widersprechen. So you can't resist your master. Wenn er mein Meister ist, If he is my master, dann master, bin ich verpflichtet, gehorsam zu sein. Then it's my duty to obey. So, sie waren doch nicht beim Priester angekommen. So they didn't have even reached to the priest. Tada, die sind uh, rein geworden. And they were already made whole. Die sind rein geworden. They were made clean. Einfach weil sie Jesus gehorcht haben. Just because they obeyed Jesus. Ich, ich renne schnell weg. Ich will schnell zu seinem Danken kommen. So I want to go quickly uh, reaching to the Thanksgiving. Man kann ein drei Wochen Seminar machen mit dieser Geschichte. You can do a three weeks seminar of this story. Und der Mann kehrte zurück. And the man returned. Ein Samariter. A Samaritan. Das ist wichtig. And that's important. Ein Samariter. A, Samar a, a Samaritan. Wenn wenn Juden jemanden Samariter nennen, so if Jews call someone a Sam, uh, Samarian, das derjenige hat keinen Wert. So meaning this person has no value. Darum die Juden laufen nicht durch Samariter. So that's why the Jews do not so pass nicht durch Samaria. Uh, through Samaria. Samar die Samariter sind un unheilig und schmutzig. So the Samarians are um, un unholy and dirty. Darum waren die Jünger Jesus überrascht, dass Jesus mit einer Frau in Samaria gesprochen hat. That's why the disciples were surprised when they saw Jesus talking to a Samaritan woman. Man redet nicht mit den Samaritern. You don't talk to the Samari aber, Samarians. Aber dieser Mann, But this man, er war aus Samaria. He was from Samaria. Und er hat Gottes Kraft erlebt. And he experienced the power of God. Ich will dir sagen, And I want to tell you, egal wie dein Status ist, No matter your status, Gottes Erbarmen ist größer als was Menschen über dich sagen. God's mercy is greater than what people say about you. Gottes Erbarmen ist größer als was die Stadt über dich sagt. So God's mercy is greater than what the government says about you. Gottes Erbarmen ist größer als was deine Finanzen über dich sagt. And God's mercy is greater than what your finances say about you. So dieser Mann kehrte zurück. So this man returned. Um Danke zu sagen. To say thank you. Vergesse nicht. Do not forget. Er war rein geworden. He became whole. He was clean. Er war rein geworden. He became clean. Und er kam Jesus Danke zu sagen. And he came to say thank, thank you to Und Jesus. Jesus hat irgendwas gezeigt. And Jesus showed something. Sie sind nicht zehn rein gemacht worden. Were not ten cleansed. Warum nur dieser Fremdling gekommen ist? Why only does this stranger return? Um, lass mich etwas sagen. So let me say something. Wir die sogenannte Ausländer sind. We who are the so-called foreigners. Wir haben etwas beizutragen in der in Gottes Reich in diesem Land. And we have something to contribute to the kingdom of God in this country. Jesus selber hat erkannt, er war ein Ausländer. So Jesus himself recognized that he was a stranger. So wenn man dich Ausländer nennt, so when you're called a stranger, sei nicht sauer. Do not be angry. Es ist nur ein Status, den man dir gibt. It's just a status given to you. Heute reden wir von diesem Ausländer. So today we are talking about a stranger. Überall wo Evangelium gepredigt wird. Wherever uh, the, gov uh, the, the gospel is preached. Man redet über diesen Ausländer. It's talked about a stranger. So fast es jemand freuen wird. So in case anyone is happy about it. Egal wo du hier kommst. No matter where you come from. Gottes Hand über dein Leben. The hand of God over your life. Wird dich auszeichnen. Will uh, distinguish you. Im Namen Jesus Christus. In Christ Jesus name. 
So Jesus fragt, warum sind die anderen nicht gekommen? So Jesus asked, why did the others not come? Das heißt, Jesus erwartet, dass man kommt und Danke sagt. So meaning, Jesus expects someone to return to say thank you. Denn Jesus sagte etwas Folgendes. So now Jesus said the following. Was uns betrifft heute. Regarding us. Steh auf und geh. So stand up and go. Das ist eine starke Wort. This is a strong word. Steh und geh. So stand up and go. Ja, ja, wir wissen, der Mann war auf dem Boden. Okay, so we know that this man was on the ground. Aber wenn Himmel der sagt, steh auf. So but when heaven tells you to stand up, to arise. Das heißt, deine Position ändert sich. Meaning your position changes. Und wenn Himmel der sagt, geh. And when heaven tells you to go thy way. Das heißt, Stagnation ist zu Ende gekommen. Meaning that stagnation has come to an end. Die anderen neun haben steh auf und geh. Sie haben das nicht gehört. Uh, the others did not hear to arise and to go their way. Weil er gekommen ist zu danken. Because only he returned to give thanks. Bekam er eine Kraft aufzustehen. And then there he received a power to arise. Und er bekam eine Kraft zu gehen. And he received a power to Go his way. Überall, wo deine Füße bis jetzt unstabil geworden sind. So wherever your, your, your feet have been unstable till now. In, unstabil, instabilität in deiner Ehe. Instability in your marriage. In deiner Gesundheit. In your health. Wo auch immer in deinen Finanzen. Wherever, even in your finances. Dank sagen provoziert eine himmlische Proklamation, dass du aufstehen sollst und gehen. So Thanksgiving uh, proclaims uh, that you shall arise and go. So wenn du Gott dankst, so when you thank God, erwarte expect eine himmlische Energie in deinem System, a divine energy in your system, dass du aufrecht stehen kannst, that you can stand upright, dass du auch gehen kannst, that you can walk. Das heißt, Danksagung zerstört Stagnation. So meaning Thanksgiving destroys stagnation. Der hat Jesus etwas gesagt. So then Jesus said something. Dein Glaube hat dich gerettet. Thy faith has made thee whole. Nicht geheilt. Not hold. Not, not, not healed, sorry. Dein Glaube hat dich errettet. Thy faith has made thee whole. Ich habe geschaut, das Wort für Errettung ist Sozo. So I have checked on the meaning of the word of salvation and it, its meaning is a Sozo. No, it says whole. Use whole. King James used made you whole. Okay. okay. German translation says Errettung. Das Wort für gerettet sein ist so so. Uh, okay, so the word for being made whole is so so. Und das Wort für Heilung ist anderes Wort. And the word for healing is a different one. Der Mann war geheilt. The man was made whole or was healed. Er war rein geworden. He became clean. Aber er ist noch nicht ganz gemacht worden. But he wasn't made whole yet. Aber weil er Gott gedankt hat. But because he thanked God. Und Gott zu danken, auch wenn alles noch nicht perfekt ist, das ist ein Weg, wodurch wir uns den Glauben freisetzen. And to thank God, despite not everything is, all, is, uh, whole, is made whole, is a way on. Ist ein Weg, unser Glauben freizusetzen. Is a way to release our faith. Seine Finger sind noch verloren. So his children are still um, Seine Finger sind noch verloren. Okay, his fingers are still lost. Seine Zehen sind noch weg. And his toes are still um, gone. Ein paar Teil seines Gesichts sind noch verkrümmt. And some parts of his face are still disfigured. Aber die Flecke sind weg. But the wrinkles are gone. Aber Gott sagt, weil du getankt hast, but, gedankt hast. But uh, God said because you thanked. Ich schenke dir Errettung. I'm giving I'm making you whole. Und der Mann bekam alles zurück. And the man received everything back. Finger sind gewachsen. The fingers grew back. Nase ist wieder schön geworden. The nose became beautiful again. Der Mann hat wieder alles bekommen, was er von Grund an verloren hat. And the man received everything back that he has lost from the beginning. Es gibt etwas, was wir über Himmel verstehen so sollen. There is something we need to understand about heaven. Lass uns lernen zu zu erkennen, wann Himmel etwas Kleines getan hat. So let us understand how to recognize when heaven has done something little. Und dafür danke sein. And let us be thankful for it. Ein junger Mann, eine junge, junge Frau sagte. A young woman said. Oh, alle die mich fragen zu heiraten, sind Leute, die mit denen ich gar nicht gehen kann. Uh, okay, so all the people ask me for the hand in marriage, for my hand in marriage uh, are people I can't walk with. Was macht Gott mit mir? What is God doing with me? Warum kommen nicht die richtigen Leute? Why do not the right people come? Und ich sage, sei mal dankbar, dass jemand dich anspricht. And I said, okay, just be grateful for someone addressing you. Ich kenne jemanden. 
I know someone who cried with me, uh, with me several times. Being 26 years of age, no man ever invited her for dinner. And you have many people always inviting you. Yes, this is Yes, they are not your uh, type of desire. But still be grateful. Father, I thank you. So, Father, I thank you. That some men do see me. Though they are not the right ones. But still, I thank you for it. You pray for healing. And you see a little improvement. Dance and love God. So dance and praise God. If you know what again. And today I want to say. Him exact uns heute. Heaven tells us today. Fange an zu danken. Start to thank. Ich habe schon begonnen. I've already started. Eines Tages habe ich durfte hier beten. So one day I was permitted to pray here. Und es war gegen vier Uhr dreißig. And it was around 5:30 a.m. Und mein Gebet war Gott, was Gott alles tun soll in der Gemeinde. And my prayer was of all the things that God supposed or should do in this church. Und Gott hat mich beim Gebet unterbrochen. And God interrupted me in my prayer. Und sagte, es gibt Tausende von Pastoren in der Welt, die fasten und beten, zu haben, was wir jetzt haben. Uh, saying there are thousands of pastors fasting and praying to have what we already do have in this church. Das heißt, fange an zu danken dafür, was du hast. So meaning, start thanking for what you already have. Kannst du atmen? Can you breathe? Hast du gestern gegessen? Did you eat yesterday? Hast du etwas zu anziehen? Did you have something to dress on? Hast du Bruder und Schwester? Do you have a brother and a sister? Danke Gott. Thank God. Beim Danken in being grateful and thanking, Pro the vol vollständige Hand Gottes. You provoke the complete hand of the Lord für deine Ganzheit. for your wholeness. Ich weiß, alles ist noch nicht da. And I know not everything is there yet. But deine Finanzen ist alles noch nicht da. And your finances, not everything is there yet. But deine Gesundheit ist alles noch nicht da. And even in your health, not everything is there yet. Aber es gibt Dinge, die du tun kannst. But there are things you can already do. Und fange an, Gott zu danken. So thank God already. Fange an, Gott zu danken. So start thanking God. Mit Bewusstsein. With consciousness. Wenn du nicht dankst. So if you do not thank. Du dich beschweren. You will complain. Oh, Schwester, wie geht's? Oh, Sister, how do you do? No, lass mich Bruder benutzen. Okay, let me use Brother. Okay, Bruder, wie geht's? So, Brother, how do you do? Oh, wir vertrauen Gott immer noch. Well, uh, we still trust God. Das ist kein gutes Wort. So, that's not a good word. Bruder, wie geht's? So, Brother, how do you do? Wunderbar. Oh, I feel fine. Oh, ist, 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 ist die Arbeit schon gekommen? Did you receive your workplace already, your, your employment already? Nein, ich habe ein paar Einladungen Briefe. Well, I got some invitations to interviews. Sie haben mich aber abgelehnt. But they rejected me. Aber Gott arbeitet daran. But God is working on it. Andere werden mich einladen. And others will invite me. Lass uns dieses Danksagungseinstellung haben. So let us have this attitude of gratitude. Lass uns lernen. Let us learn. Etwas Gutes zu finden. To find something good. In einem Dorf gibt es einen Mann. In a village, Mann. there is a man. Er hat dieses Zeugnis. He has this testimony. Er redet nicht schlecht über Leute. He never speaks bad about people. Nemas. Never. Und da gab es einen anderen Mann in diesem Dorf. Auf diesem Dorf. Another man in this village. Böse ohne Ende. He was so wicked without. Es, es war böse. And he was just wicked. So der böse Mensch ist gestorben. So the wicked person died. Und und du kannst es dir vorstellen, dass der Dorf hat sich gefreut. And you can just imagine the whole uh, village was happy about it. Und der Priester in dem Dorf hat sich entschieden, Beerdigung zu machen. And the priest in the village decided to do a funeral. Und bei der Beerdigung dürfen Leute das Leichnam sehen, was mal Leute gucken. Okay, so and uh, before the funeral, there is a public viewing. Und viele Leute freuen sich zu sehen, wie der gestorben war. Sie freuen sich, endlich bist du weg. Sie sind gegangen. And many people went to see the person, being glad that he's already dead. At least, he, um, finally, he's gone. Und dieser gute Mann war auch da. And the good man there was uh, also there. Und danach, danach kommen sie zu dem guten Mann. So after they come to the good man. So, hm, was sagst du? Saying, so what do you say? Und er sagt, er liegt, er lag da so rich und so schön. As, and, and he said, okay, he was just lying there so peaceful, peacefully and looking so beautiful. Er hat trotz allem etwas Gutes gefunden. So despite of all the things, he still found something good. Findest du etwas Gutes in deinem Leben? Do you find something good in your life? Und danke Gott dafür. So thank God for it. So wenn wir heute unsere Kollekte geben. So when we give our offering today. Danke Gott für etwas. Thank God for something. Und bitte, wenn du kein Geld hast. And please, if you do not have money. Nimm Umschlag. Take an envelope. Schreibe deinen Namen darauf. Write your name on it. Es ist keine Versprechen. Es ist keine Versprechen. It's not a promise. Es ist da, das ist dein Kollekte heute. That's your offering today. Weil dieser Umschlag kostet auch Geld. Wer weiß das? <laughs> Because this um, envelope too costs money. So das ist deine Kollekte. So that is your offering Und today. Danke Gott für etwas. And thank God for something. Das ist möglich. It is possible. Hm? Nimm einen Umschlag. So take an envelope. 
Himmelloop. Schreibe deinen Namen darauf. Write your name on it. Schreibe darauf, wofür du Gott dankst. Write on it what you thank God for. Kann er das lesen? No one is going to read und it. Und dann wollen nachher Gott loben und danken. And after all, we want to thank God for it. Und wenn dein Danksagungsopfer hat, so jeder soll heute Umschlag benutzen. So anyone having a Thanksgiving offering, everyone shall use an envelope. Vielleicht was noch fehlt. So maybe what's still missing? Ist dein Danksagung. Is your Thanksgiving. Vielleicht was noch fehlt. So maybe what is still missing? Ist dein freudiges Herz. Is your joyous heart. Vielleicht was noch fehlt. So maybe what's still missing? Ist deine Begeisterung in den kleinen Dingen, die Gott schon getan hat. Is your excitement in the little things that God has already done. Im Namen Jesus. In Jesus name. Und auch für euch. So and for you too. Mache das genau. Do it likewise. Suche einen Grund, Gott zu danken. Look for a reason to thank the Lord. Und der Gott in Lukas Kapitel 17. And the God of Luke chapter 17. Der die Gebete dieses Mannes gehört hat. Who heard a prayer of this person. Der ihm Ganzheit geschenkt hat. Who, who has given him wholeness. Dieser Gott wird für dich aufstehen. This God will arise for you. Im Namen Jesus. In Jesus name. Vater, wir beten heute. So Father, we pray today. So wie wir heute danken. As we sang today, we provoke your hand as never before. Das du der mit uns begonnen hast, you who has started with us, du wirst es vollenden. You will make it whole. Und dafür danken wir dir. And for that we thank you. Und ich bete heute. And I pray today. Gemäß der Autorität im Namen Jesus. According to the authority in the name of Jesus. Jeder der mit seinem Herzen dankt. So anyone thanking with his heart. Das Gott. Möge dein Befehl vom Himmel kommen. That God, your order from heaven will come. Aufrecht stehen zu können. To stand upright. Und vorwärts gehen zu können. And to be able to go forward. Und dass es eine himmlische Aussage gebe. And that there is a divine expression. Dass Ganzheit gekommen ist. That wholeness has come. Vater, wir danken dir. Father, we thank you. Im Namen Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Shalom.